ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிஸ் ட்ரெயினிங் நாங்கள் கிளா சிவகுமார் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நம்ம யூஸ் பண்ண பழைய நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து காட்ட போகிறேன் இந்த லீவ் டேஸை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ஒன்று பண்ணலாம் அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் பழைய நியூஸ் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லாங் சைஸ் ஸ்கேல் அப்புறம் வந்து ஒரு கத்திரிக்கோள் என்கிட்ட சின்ன கத்திரிக்கோள் இல்லை ஸோ பெருசு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ரீஃபில் நம்மளோட பெண்ணில் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரீஃபில் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரெஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் டென் டென் ருபி டு டுவெண்ட்டி ருபி தான் இந்த பெயிண்ட் அது இது வந்து வாட்டர் கலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம் இது வந்து நம்ம வச்சு இன்றைக்கி வந்து இது பண்ண போகிறோம் இந்த நியூஸ் பேப்பரை ஃபர்ஸ்ட் நான் கட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு ரோல் பண்ணால் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் சின்னதாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நீட்டில் வந்து கட் பண்ணி நிறைய பேப்பர்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் பேப்பர் எண்டில் இந்த மாதிரி ரீஃபில் வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க நல்லா இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு லாஸ்ட்டாக கம் வச்சு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ஷேப்பில் ஹைட்டில் இருக்கும் ஸோ அது அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹைட் வச்சு அதை கட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக நான் இந்த ஃப்ரேம் செய்கிறதுக்கு என்னோடய பழைய நோட்டோட அட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அட்டை திக்கான அட்டை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அட்டை பெட்டியில் இருக்கும் இல்லையா அட்டை அதை கூட எடுத்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து கலர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த ஒயிட் பேப்பர் தான் வச்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து இந்த ஒயிட் பேப்பரை நல்லா பேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறமா எனக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து அதை நான் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவு இருந்தால் எனக்கு போதுமானது இப்போ வந்து நம்ம அதில் நடுப்பில் வந்து நம்மளோட ஃபோட்டோவை வந்து பேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோ வைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம மாற்றி வச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சுற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேப்பர் ரோல் ஸோ அதை வந்து நம்ம அதில் பேஸ் பண்ண போகிறோம் கம்மை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக தடவிட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கரெக்டாக அந்த எண்டில் ஒட்டிடுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் தெரியாது ஃப்ரேம் வந்து அந்த அட்டை என்னங்கிறது தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இந்த சைடில் ஒரு த்ரீ இந்த சைடில் ஒரு த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒட்ட போகிறோம் ஒட்டிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபர்ஸ்ட் ஒட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சைடில் ஒட்டணும் இந்த மாதிரி நாலு பக்கமுமே ஒட்டியாச்சு ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அன்ஷேப்டாக இருக்குது இல்லையா சைட்லலாம் ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நேராக வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன டிசைன் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம நாலு பக்கமுமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு
இப்போ நம்ம நாலு பக்கமும் கட் பண்ணியாச்சு ஸோ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் பெயிண்ட் பண்ணும்போது வந்து இந்த ஃப்ரேமில் எதுவும் பட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா பழைய பேப்பரை வந்து உள்ளே வச்சிடுறேன் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் எடுத்துக்கலான்னு இருக்கேன் ஃப்ரேமுக்கு ஸோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் கலர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பண்ணலாம் டெக்கரேஷனுக்கு வெளியில் ஃப்ரேமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒயிட் கலர்லே இருந்தால் எனக்கு அவ்வளோவா வேணாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிங்க் அடிக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் கலர்னால் ஒயிட் கலரே வச்சுருக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட கலர் பேப்பர் இருக்குன்னா அதை இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒட்ட போகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சைடில் எஜ்ஜில் வந்து ஃபுல்லாக கம் வச்சு இதை வந்து ரெண்டு பக்கமும் அப்படி மடக்கி ஒட்டிட போகிறேன் இந்த மாதிரி மடித்து ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு கோடு போட போகிறேன் இந்த லைன் வரைக்கும் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இந்த பேப்பரை கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட சின்ன சிசர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பெருசு யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கே அளவு தெரியாமல் எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இதை ஃபுல்லாக ரோல் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து சுத்த சுற்ற அங்கங்கே கம் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கம் வச்சு ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டுக்கு ரெண்டு ரவுண்டு அப்புறம் ஒரு ரவுண்டுக்கு அந்த மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக கம் வச்சு ரோல் பண்ணிடுங்க வந்து ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி விரிச்சு விரிச்சு விடுங்க எல்லா பக்கமும் விரிச்சு விடுங்க அப்போ தான் நல்லா பூ மாதிரி அழகாக இருக்கும் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடியில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேப்பர் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சு பேஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் கட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த லேயரோட ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் வந்து இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒட்டின மாதிரி தெரியும் ஸோ நான் வந்து இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் மேலே கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே தனித்தனியாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ நடுப்புற வைக்கிறதுக்கு அந்த பிங்க் பூவில் வந்து நடுப்புற வைக்கிறதுக்கு ஒரு குட்டியாக ஒரு பட் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சைஸில் நான் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஒயிட் பேப்பர் தான் ஸோ அதையும் வந்து இந்த மாதிரி எஜ்ஜில் வந்து நம்ம சுற்றிக்கலாம் பேப்பர் சுற்றணும் இல்லையா அதே மாதிரி இது எல்லாமே நீங்கள் ஒயிட் பேப்பரில் தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நியூஸ் பேப்பர்லேயும் பண்ணி கலர் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட ஒயிட் பேப்பர் இருந்ததுனால அந்த இதுக்கு மட்டும் ஒயிட் பேப்பர் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திரும்ப வந்து அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ வந்து இந்த இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நடுப்பில் வந்து ரவுண்டாக ஒரு பட் மாதிரி கிடச்சிடும் அழகாக இருக்கும் அதை வைக்க
இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி ஒட்டிட்டு நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் அது காயிட்டும் ஸோ இது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நான் வந்து கலர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் நடுப்புறங்கிறதுனால எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியது தான் வேலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பூவில் வந்து பின்னாடி நல்லா கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அடியிலையோ இல்லை மேலேயோ எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் காயட்டும் அதுக்கு மேலே இந்த எல்லோ கலரில் குட்டியாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதில் வச்சு இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதெல்லாம் காஞ்சிரட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இதை நம்ம எடுக்கணும் இல்லைனா கொட்டிருச்சு அப்படின்னா வந்து திரும்ப ஒட்டுன்னா அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சைடில் வந்து இந்த கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் என்கிட்ட இருந்தது வீட்டில் அது வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா அழகுக்காக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சமாக கம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கார்னர்லேயும் நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் வந்து டபுள் டேப் போட்டு பின்னாடி ஒட்டி அப்படியே செவத்தில் ஒட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் வந்து ஹேங்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி பண்ணி அதை அப்படியே மாட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாண்ட் மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் ஒரு சைட் டேபிள்லையோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது கூட நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருக்க நம்மளோட யூஸ் பண்ண பழைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா மறக்காமல் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேங்க்யூ ஃ